Чарівний принц Русня! Чарівний принц Русня! Ось так хочу жити, без вторгнення Росії. Знаходився у Харківській області та насолоджувався вибухами. Ми в Ягідному, і мені дзвонять, кажуть, от через дві години стендап, там, пів години. Готовий ти дати сам пів години для місцевих? А це у вас сюжетик. Повним складом театру після 24 лютого ми зібралися вперше. Це велика радість, що ми зібралися знову, що ми можемо завдяки ЗСУ, завдяки всім, хто захищає країну, зібрати людей і відчувати себе відносно спокійно у Києві. Це перший раз з початку повномасштабного вторгнення. До цього ми е, грали довгу імпровізацію Горобчика 22 лютого. Там була дуже цікава штука, е, яка взагалі була у нас вперше, і це досить така символічна була річ. Хтось просто почав співати гімн, хтось один в залі. І весь зал е, підскочив, і весь зал почав співати гімн. Ми почали співати гімн. І це були якісь такі просто піднесення. Один із відосів це була якраз наша е, дівчина, яка ходила досить часто на довгу імпровізацію воробчика. Вона прям полюбляла воробушик. І це була її одна з останніх сторіс, тому що через деякий час вона після того, як вдарила російська ракета по телевишці в Києві, вона там загинула. Я не вірив в те, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я був із тих типів, які такі – ні-ні-ні, це все провокації, це все… Це вони хочуть просто пограти на геополітичному рівні. Ну як це так? Одна країна відкрито просто нападе на іншу демократичну країну. Ну ні. Того ми поїхали з дружини 23-го додому в Вінницю до батьків і взагалі нічого не взяли з собою. Ну ніякого тривожного чемоданчика, бо я такий, не треба. Ліза, все буде нормально. Вона ж мені по цей час згадує про це все нормально. Коли 24-го почалась війна, в мене я відкриваю рюкзак, а там ніхера. Оце тривожний чемоданчик. Ні документів, ні грошей, тільки сувеніри батькам. Магніт із Голландії. Вау. Зайшов в чат робушка нашого театру. От, і там хтось з Києва, хтось з Одеси, хтось з Харкова пишуть, ой, у нас чутно, і в нас чутно, і в нас чутно. В Харкові досить велика частка людей була з театру. Аліка, Стас, Андрій Щасливцев, Кедр, Надя Сазонова, Олександр Сердюк, сеньор Єжу і Сергій Вавілов. В Києві я в Вінниці з Лізою. Олег Свіч їхав з Одеси. Сідаю в тачку, достаю телефон, а там пишу. Я думаю, центральний може на трошки вище буде. Кажу, може поводі телефон. Чим ми можемо глибше грати? Напевно, ми будемо глибше грати. Коротше, ми їхали дві години, а потім я вам походу вже позовив у дружину. І почала казати, що реально війна, в Одесі чутно, як ПВО працює, ну, типу, і всі вже пишуть. І ви таки зупиняєтеся на заправці і кажете, я, я далі не поїду. Я, напевно, далі не поїду і розвертаюся додому їхати. Я кажу, чувак, ну, типу, це ж не на танк. Це ж не на танк. А як я до Києва доберусь? Я його єлі вмовив, що Кирна довіз до Києва. Він довіз мене десь кілометрів за вісім до Києва, вже була пробка, бо там блокпост вже стояв. Я, коротше, вийшов з тачки. Пішов 8 кілометрів ще пішки до Києва. Реально? Да, да. Я мав приїхати в 10 ранку в Києва, приїхав в 14.30. А чи ти нікому не розказав про цьому справі? Бо ми не спілкувалися. Ми були по різних містах. 
І через те не було зразу такого, що ми такі всі разом і давайте щось робити. Але було у всіх бажання допомогти, і того е, Саша Сердюк, він був у Трохобичі, він почав там допомагати місцевому ТРО, місцевим військовим, закуповувати все від круп до кросівок. Е, Олег, він був спочатку в інформаційному просторі, там вони з їх айділерсом робили там плакати, білборди, підбадьорюючи якісь там ролики, там, е, там Сергій Вавілов, е, я не пам'ятаю, щось він робив, якісь стрижки теж для ЗСУ, збирав там якісь кошти. Надя тексти писала Сазонова. Кедр, він е, почав возити гуманітарку. Це саме стильний волонтер в Україні, бо він постійно в класичному костюмі, постійно міняє. Женів є настоячий. Зараз ми купимо все, що тут є. Раз, два, три. Слава Україні! 24-го чим тільки не займався. Спочатку декілька тижнів знаходився у Харківській області та насолоджувався вибухами. Потім вирішив, що треба змінити звуковий фон. Та поїхав до Полтави, до Вінниці, а потім приїхав у Дніпро і знайшов своє призначення там. Возити на Харків продукти, на ЗСУ продукти та частково амуніцію на ЗСУ. По декілька разів на тиждень загружати повний бус або повну вантажі продуктів, купляти їх за донати, які люди приймають. Дякую їм за це. Ще! Ще! У мене різні шкарпети. Картопля фрі та бургери. Це просто весело. Ну, це, ну да, це весело. Це свої, свого роду наркотик. Бо ти допомагаєш людям і ти, ти, в тебе є ресурс. Я побачив, що отой співак, хіп-хоп-виконавець, він почав збирати на рентген-апарат в Київський військовий шпиталь. От, там досить велика сума була. Є рентген-апарат, який дозволяє швидко знайти уламки там, від мін чи кулі в організмі. З того часу, коли я робив в жовтневому стендап свій, то я зробив багато мерчу. Ліза зробила там футболки, світшоти, кепки, картинки. От. І ми такі, давай будемо продавати цей мерч, і всі кошти просто віддамо на цей рентгенапарат. І ми такі, о, прикольно. А потім вже понеслось, потім там якісь там UA Animal зібрали кошти, потім там якісь тактичні красівки під Ізюм зібрали кошти, там якісь рюкзаки, десь то, потім вакуумні апарати в Чернігів, там чотири закупили для заліковування ран. Десь уже під, мабуть, 800 тисяч обертів гривень всієї допомоги. І я коли подивився, я такий, ого. Я ще подумав, ну, в принципі, мабуть, мої соціальні мережі готові до того, що я, можливо, в майбутньому чимось захворію важким. Я зможу швидко зібрати кошти. Ми, як приїхали в Київ, одразу ми поїхали в... Спочатку там є така організація Repair Together, вони організовують різні всякі поїздки. Один там раз на два тижні в Ягідне, в Чернігівську область, Ягівне і Лукашівка. Розбирати завали, які залишились після російських солдат. Я дуже сильно прям раджу кожному з'їздити і допомогти, і знайти це. Бо по всім факторам. По-перше, ти одразу відчув, в тебе всі ти одразу відчуваєш війну. По-друге, це відчуття допомоги. Немає нічого, прям, ну, от коли ти фізично розбираєш цю цеглину, ти спілкуєшся. Просто цю, це треба запам'ятати на все життя. Ну і, і допомога, бо місцевим досить важливо, крім того, що це допомога, і підтримка. Бо вони такі вау, ну, типу, в смислі, от прийшли, розбомбили, 
і, і люди просто приїхали допомагати. Ого, ну і це прям дуже сильно єднає. Був виступ, так. Да. Був виступ, я його боявся дуже сильно. Ми в Ягідному, і мені дзвонять, кажуть, от через дві години стендап, там, пів години. Готовий ти дати сам пів години для місцевих? І я такий, ну, не знаю. Ну, це ж місцеві, вони пережили такий біль, таку трагедію. І зараз е, зробити так, щоб вони сміялись. Я не знаю. Але я погодився, бо такий, ну, треба, треба розуміти цей досвід і треба, ну, це, коротше, Комедія, мабуть, так і має робити. Пройшло все чудово, бо це саме той сміх, який я би хотів запам'ятати. Вибачте, ви такого вибачте, він прям нічого не чує. А я думаю, а що буде, якщо зараз повільно закривати вікно? І він такий, що? Дати вліво, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти мені робиш? Стендап робить багато зараз речей. Крім того, що е, такі штуки, які вони робили і до 24-го, але зараз більш необхідніші, що просто вони заліковують людей. Ну, тобто люди заспокоюються, люди відволікаються і люди знаходяться в актуальних темах. Того, що стендап — це в першу чергу теж ну, має бути і, і має так у коміків бути. Він якісь питання різні соціумні, він піднімає. Зараз питання — це війна з Росією. Так, переформатувався. Він став комедією спостереження більше. Абсурду менше, але починає вже проявлятися. Я досить цьому радий, бо до цього я взагалі жатував просто абсурдні якісь речі про, 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 про бабусь, які щось собі під ніс бубанять, а то хід горілас, або про туалетні втулки розчинні. Хочеться залишатись в актуальному, хочеться залишатись у війні і, і бути з людьми на одному зв'язку і не робити вигляд, що нічого не трапилось. Є в мене персонаж, він дуже живе в якомусь всесвіті, де дуже весело, де все так по-доброму, де саме зле, що є. Це койот. І то непонятно, хто це, що це. Там немає взагалі росіян, там немає Путіна, там не місце Шойгу. І тут я подумав, що було б непогано якось підтримати, але якось не дуже зовсім. Ну, не хочеться, по-перше, туди, в війну кидати цього персонажа. Але хочеться його використати, бо його люди люблять і хочеться, щоб він. І того ось перша прийшла там ролик. Це в мене був, ми з Лізою зняли в ботанічному саду, там в печері, коротше, колись знайшли там якийсь підземний хід, і там зняли, і він лежав у мене в архівах, цей ролик. Я такий, о, прикольно, я візьму зараз і розкажу, що це він в бомбосховищі. Никогда не думал, что один день может тянуться 22 дня. Но сейчас всем сложно. Даже земля болеет. По ней ступают чужие ноги. А справа живут соседи просто отвратительные. Смотрят на свинью и говорят, что это собака. Кто слепой, кто тупой. И я, когда начал его даже сам озвучивать, я поймал какую-то такую штуку, будто бы я какой-то просто идиот. Я озвучу своего же персонажа, и, и мне от этого очень сильно важко. А сейчас я очень сильно заздрю своєму персонажу. Він подорожує зараз Європою. Ну, бо він в концерті, який організувала Наташа Гаріпова, ось, «Добрий вечір з України», який там за кордоном. І він зараз був уже там в Ірландії, в Італії, а я їжджу на Золоті ворота і там в Вінницю додому. А він там, коротше, ну, прикинь, в Ірландії. І я такий, та якого фіга? Що таке? Я від нього плачу і йому заздрю. Це, Це ненормально. Це взагалі буде перша, як перша якась, не знаю, наша вистава після цього, цієї перерви. Ми всі дуже прям переживаємо. Саме найголовніше, ми свою форму для імпровізації не діставали з початку війни з сумки. І ми не знаємо, в якому вона стані. Це вона? То це ваша форма? Це наша форма. Це може може можна здатися, що це купа мотлуху, але Ні. це дизайнерський. Можемо про з нею зробити. А до речі, можна? Та вивіла, я перепутав зі своєю. Блін, реально моя, як ти? Як ти відчув? Ну я реально знаю, як ти пахнеш. 
А зараз я вам зіграю сумну мелодію, щоб ви трішки занурилися в атмосферу гримерки. Я заблокувався, я не пускав в себе біль, я ну, просто, просто впустив на холодний аналіз і раціональність. Мені так було легше працювати і знаходити ресурс. От. Але інколи оця от така біль таким джмеликом, вона просто проникає в орган. Ти її вроді, вроді ти все зробив, вроді немає дирочок в картоні і в стіні, але десь знаходиться. І от я їхав з Києва в Вінницю в електричці, це була звичайна електричка. І там була сім'я, які їхали, я не пам'ятаю звідки, щось мені здається, що десь з Чернігівської області, щось так. І там просто була досить маленька дитина, не знаю, така росту, я не знаю, який це вік. Три, три, чотири. І він просто по-дитячому говорив такі речі, ну, коли, знаєш, так, ти міняєш один елемент тільки, дитина, він і є дитина. Ну, він виглядає як дитина, він говорить як дитина, він вдягнутий як дитина. Він, в нього інтонація, як у дітей, в нього нерозборчива мова, як у дітей. А речі, він каже, такі, про які дуже страшно. Бо він просто дивився в вікно і просто такий, а що з нашим, де, де дом? От. І мама йому каже, типу, немає дому. І він каже, а, бахали, злі дяді, бахали. І вона каже, да, злі дяді бахнули дом, взірвали дом. А він такий, а там не бахкає? Вона каже, ні, туди, куди ми їдемо, там не бахкає. І все, і ти розумієш, що... Ну, і там я, я прям досить стримувався, бо це така, коротше, важка штука була. І... і ти розумієш, скільки цього болю зараз. Виступ був нещодавно. Ти там спілкуєшся з аудиторією, сидить сім'я і такий, у нас день народження. О, день народження. Вітаємо, вітаємо. Звідки ви? Ми з Херсон. Ясно. Ви приїхали давно? Ні, ось зараз ми з окупації. І ти просто розумієш, що ну, ти не хочеш, ти не знаєш, що людина хоче відчути саме в цей момент. Ти розумієш, що в неї є великий біль стосовно цього. Ти не знаєш, що її може тригернути, ти не знаєш про це нічого. І того ти, ти говориш просто з нею, але ти не знаєш, до чого це приведе. Бо може людина не хоче, може вона не хоче взагалі, може вона не хоче е, згадувати про Херсон, бо їй болить. А може, е, може вона хоче повернутися туди, а може вона е, жаліє, що поїхала, а може, а може вона е, жаліє, що забула там когось, чи не забрала, чи хтось не виїхав, чи хтось поїхав. Чи... Ну, і ти в тебе, ти знаєш, ти звідки ви з Херсону, і зразу так, ву, так. Все, але е, зазвичай просто ще люди приходять на стендап, того вони хочуть, вони хочуть підняти свій настрій, вони хочуть відволіктись, вони хочуть е, сміятись. Та що, розминаємо, так? Бой! А потім я кажу, паті! Що хтось, хто любий, може крикнути. Паті! Паті! Ліля Тазік. Семен Обрізка. Денис Фіпчичі. Сергій 10% на ЗСУ. Хорош.
Чарівний принц Русня! Чарівний принц Русня! Чарівний принц Русня! Русня! Він не зміг приїхати. А чого? Половину тіла не знайшов. Якщо хочете, я можу занести ноги, якщо вам цікаво. Ось, чарівний принц Русня. Ну не такий вже чарівний, далі. Кровяка вивучила. А, нічого. Казкова історія, може. Казкова історія, да. Ну так хочу жити. Без вторгнення Росії. Отак я хочу. Хочу, щоб коміки просто жартували і не збирали кошти на вакуумні апарати. І музиканти не збирали кошти там на кулі і на все. Я хочу, щоб ми просто творили, як і щоб від нас відстали. Коробка для донатів вас чекає. Дякую, будь ласка, все буде перенаправлено на ЗСУ. Все в цілому.